আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ ইসলাম প্রিয় দিনী ভাই সকল এটি মুহররম মাস আসছে মুহররম মাসের দশম তারিখ আসছে আশুরা এই আশুরার আসল চিত্র নষ্ট করেছে আমাদের স্বয়ং কিছু মুসলিম নামধারী মানুষ আশুরার আসল চিত্র হচ্ছে এই দিনে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুসা আলাইহিস সালামকে অত্যাচারী ফেরাউনের হাত থেকে পরিত্রাণ দিয়েছিলেন হাদিসগুলি বোখারি মুসলিম সহ বিভিন্ন হাদিসে এসেছে যখন ইহুদিরা এই দিনে রোজা করছিল আল্লাহ রসুল জিজ্ঞাসা করলেন তো তারা উত্তরে বলল এটা হচ্ছে খুব বড় দিন কারণ এই দিন মুসা আলিস সালাম ফেরাউনের হাত থেকে নাজাত পেয়েছিল এ কথা শুনে প্রিয় নবী মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লা সাল্লাম বলেছিলেন আনা আহাক কবি মুসা মুসার ব্যাপারে তো আমি বেশি হকদার তাই তিনি নিজে রোজা রাখেন এবং সকলকে রোজা রাখার আদেশ দেন কিন্তু আজ চিত্র এমন যে মানুষ এই আশুরার এই রোজা এই রহস্য ভুলে গিয়ে এই দিনে হোসেন রাদি আল্লাহ তালা আনহ কারবালায় শহীদ হয়েছিলেন বলে সেই নামেই এই মহর্রম পরিচিত আসছে মহর্রম দেখবেন চারিদিকে ঢাক ঢল পিটছে লাঠি খেলা হচ্ছে তাজিয়া হচ্ছে জ্যাসন জৌলুস হচ্ছে এবং রাস্তাঘাট আর মণ্ডপ রঙ্গিন করা হচ্ছে মনে হচ্ছে ইসলামের একটি কোনো বড় বিষয় অথচ এই আশুরা আর এই মহর্রম যা যার চিত্র আমাদের সমাজে আছে তার কিছুই ইসলামে নেই ভাই সকল আপনারা দেখবেন এই দিন মানুষ মাতম করছে মানে শোক পালন করছে বিলাপ করে কাঁদছে একটি ঘটনা ঘটে গেছে শোকের ঘটনা সেটা প্রতি বছর সেই সময়ে আসলেই এরকম বিলাপ করা এরকম কাদা অথচ প্রিয় নবী মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লা সাল্লাম বলেছেন লাইসা মিন্না মন দারাবাল খুদু দাওয়া শাক্কাল জয়ু বাবা দাবে দাওয়াল জাহেলিয়া যে ব্যক্তি মুসিবতের সময় মুখ চাপড়ায় বুক ফাড়ে আর জাহেলি যুগের কথাবার্তার মতো কথা বলে সে আমার দলের অন্তর্ভুক্ত নয় হাদিসটি কেমন বোখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন বিলাপ করা হয় বলেন তো পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোনো মৃত্যু আছে যে মৃত্যুকে কেন্দ্র করে মানুষ এরকম বিলাপ করে আর বলেন তো বিলাপের সময় যে কাঁদা হয় সেই কাঁদাটা আসল কাঁদা না সেটা অভিনয়ের কাঁদন তারপরে যদি কাঁদতেই হয় তাহলে হোসেন রাদি আল্লাহ তালা আনহর মৃত্যুতেই কেন কাঁদা হবে তার পিতা আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহকে আব্দুর রহমান বিন মুলজিম হত্যা করেছিল তার পিতার মৃত্যুতে তো কাঁদা হয় না এমন কি হোসেন রাদি আল্লাহ তালা আনহর বড় ভাই হাসান রাদি আল্লাহ তালা আনহকেও বিষ দ্বারা হত্যা করা হয়েছিল তার মৃত্যুতে তো শোক পালন করা হয় না তাহলে এখানে রহস্য কিছু আছে হতে পারে যেটা ঐতিহাসিক অনেকে বলেছেন যে তারাই এর হত্যাকারী কিন্তু এই কান্না কাটি করে সে হত্যাকে চাপা দিতে চায় ভাই সকল এই সকল মাতম এবং ইত্যাদির মাধ্যমে না তো ইসলামের কোনো লাভ আর না মুসলিমের কোনো লাভ এই দিনে মানুষকে দেখবেন তারা গোটা শরীর রক্তাক্ত করছে ক্ষত বিক্ষত করে দিচ্ছে আচ্ছা বলেন তো শোকের কারণে ক্ষত বিক্ষত করলে নিজের দেহটাকে এর কারণে কি আপনার কিছু লাভ হবে ইসলামের কিছু লাভ হবে মুসলমানের কিছু লাভ হবে ইসলামের কোনো দেশ পরাজয় হবে জয় লাভ করবে এরকম কি হবে তাহলে এটা করে আমরা কি মেসেজ দিচ্ছি অথচ ইসলাম এটাকে পুরোপুরি নিষেধ করেছেন ভাই এই মহর্রমের সময় যদি কেউ বিলাপ করতেই চায় কেউ কাঁদতেই চায় তাহলে এই ভঙ্গিমায় এবং এই নকল কাঁদনের লাভ কি অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের ভয়ে কোনোদিন তাদের চোখে জল আসবে না আর কারো মৃত্যুতে জল আসবে আবার প্রতি বছর আসবে শেষ কথা বলতে চাই আমাদের উপমহাদেশে শিয়া কম গ্রাম সমাজেও কম তারপরে সেগুলোতে মহর্রম এবং এরকম আলোড়নকারী প্রোগ্রাম করা এগুলো সত্যিকারেই আমরা শিয়ার প্রদাঙ্ক অনুসরণকারী এবং শিয়াদের কুপ্রভাব আমাদের সমাজে এভাবেই বিস্তার করেছে যেগুলোকে বর্জন করা এবং সেগুলো থেকে পুরোপুরি দূরে থাকা আমাদের অবশ্যই দায়িত্ব ও কর্তব্য আল্লাহ যেন বুঝার তৌফিক দান করেন আমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ও বরকাতু